वेलकाम टू फ्लरस मैथामेटिक्स आज हमारे मैक्सिम एंड मिनिमाम चैप्टर पार्ट थार्टीन और आज के तुम्हारे चैप्टर शेष कर देव तो आगे दिन दीर्घ एक त्रिश अंक दीर्घ एक त्रिश पर आज के दीर्घ एक त्रिश अन्कम छो तो बुझिए करिए तो आज के पचिस अंक करानों कथा ठीक है दीर्घ पचिस एट क्योंकि एक मन दिए देखो आगे दिन जमन भाव बुझिए करिए तो परपर हमें चेषा कर इम्पर्टेंट बोलते पर एक नम्बर इम्पर्टेंट अंक एक जटिल अंक जगह मन मन भाव परीक्षा मान मैंने थार एक चान्स थे तो अंकगलो क्योंकि परपर करिए जाट इलेवेन एक अंक करिए बेस इम्पर्टेंट छो ठीक है जेदिंग दीर्घ इन मध्य तुम्हारे दीर्घ एक्सारसाइजर मध्य कर आगे दिन हमें एक त्रिशे कर लम एट खूब इम्पर्टेंट ठीक है एक त्रिशे चौबीस दोटो तो एक ही मैं एक ही टाइप तो दोटोर मध्य आज के करब से इम्पर्टेंट अंक एक जटिल देखो कि दिए अंक सी स्कोर बर्ग एकक कार्डबोर्ड थे ओपर खोला और बर्गकार भूमि विशिष्ट एक वक्स तैरी करते प्रमाण करो जो वक्सटर बृहतम आयतन है सी किऊब डिवाइडेड बिक्स रुट थ्री घन एकक ठीक एट्ड अंक अंक प्रथम आगे बोझा कि देवा आज ना हमारे देवा आज एक सी स्कोर बर्ग एक कार्डबोर्ड तरह बर्गकार भूमि विशिष्ट एक वाष्क से एक कार्डबोर्ड आखान ओपर ट खोला ओपर खोला और बर्गकार भूमि विशिष्ट एक पात्र तर मैं पात्र बोल वाष्क ठीक है मैं ये जो कार्डबोर्डटार मत कर धरे नहीं ठीक धर हमें एखे ओपर जे पोर्शन से बोले ना ओपर नहीं ठीक है ओपर हलो तेदी के बोझान चेष्टा कि बर्गकार भूमि विशिष्ट भूमि बर्गकार भूमि विशिष्ट ठीक है जो बर्गकार हलो ना ठीक ठाक और ओपर बोले देखो ओपर खोला डटेट दिए बोझान चेष्टा कर तो वाष्क तैरि करते ठीक है वाष्क तैरि करते हैं प्रमाण करो वाष्क बृहतम आयतन सी किऊब डिवाइडेड बिक्स रुट थ्री बर्ग एक वाष्क प्रथम भूमि जो बाहूटा जेटा जो बर्गकार भूमि बोले तो एक्स सेंटीमिटार धरे निचि कारण एखे तो किस देवे करबरीटर भूमि भूमि बोलते बाहू बोलते ठीक है भूमि जो देखते कत ना एक सेंटीमिटार ए उच्चता से कत धरे उच्चता वाई सेंटीमिटार एर पर पार्श्वतल क्षेत्रफल बार ठीक है पार्श्वतल क्षेत्रफल ये जगह एक मन दिए देखें पार्श्वतल क्षेत्रफल की है ना पार्श्वतल क्षेत्रफल एखे तुम्हारा जी देखो जेखने पार्श्वतल क्षेत्रफल मैंने की बर्गकार भूमि ठीक है बर्गकार भूमि तटार बाहू दर्घ्य भूमि भूमि बाहू ये बोलते बाहू लिखते पर ठीक है बाहू लेखाटाई भले बुझते कारण बाहू स्कोयर हो सेंटीमिटार तो एक्स स्कोयर है एक ठीक बोलते पालम तो देखो एखे क्योंकि दुटो नहीं एक आ ठीक कारण ओपर दिक्ट नहीं बोला दिए ओपर नहीं मैं ये कि हम एक्स स्कोयर है जो एकटाई आ एक्स स्कोर हलो देखो चार दिख निजे एक भेबे देखो देखो छा तल चित चार दिखा से चार दिखे कि हो जाए देखो फोर इंटू एक्स इंटू वाई है बर्गकार भूमि बर्गकार तरह की हलो बाहु स्कोर हलो मैं एक्स स्कोर ए बाकीगुलो की बाकीगुलो तो बर्गकार नए तो बाकीगुलो जो आयता आयतकार हिसाब से धरो किए ना दौर्घ्य इंटू तुम प्रस्थ है तै तो दौर्घ्य इंटू प्रस्थ क्या दौर्घ्य प्रस्थ मैंने की एखे उच्चता रही है और तरह से बाहूटो रही है तै तो देखो चारटे मैं एक्स इंटू वाई तरह से फोर इंटू है तै तो देखो छटा तल था ठीक एक भेबे देखो एक बक्स कटा तल था छटा तल ए नीचे जो भूमि से बेसा कि बोले बर्गकार तेल बर्गकार हम कि बाहू जो तरह स्कोयर होटे एक सेंटीमिटार तेल एक्स स्कोयर हलो धारे जगो से आयतकार हिसाब से धरते परि तेने आयतकार हिसाब से पासी देखो उच्चता उच्चता से वाई 
ঠিক বক্স তার মধ্যে যে উচ্চতাটা রয়েছে সেটা বাই আর এই যে ভূমিটা রয়েছে সেটা আমরা ধরেছি এক্স তাহলে কি হয়ে থাকে ফর্মুলা হয় এক্স ইন্টু বাই হয়ে থাকে এবং কটা রয়েছে চারটে কারণ ওপরেরটা নেই নিচেরটা এক্স স্কোয়ার আর চার দিকে চারটে রয়েছে তার মানে কি হবে ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু বাই বোঝাতে পারলাম ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু বাই এখানটা একটু বোঝার ছিল ঠিক আছে এটা গেল কি না এটা আমাদের গেল তোমার পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল বোঝাতে পারলাম তো একটা বর্গাকার ভূমি যেহেতু বলেছে আর বাকিগুলোর জন্য চারটা যে তল সেই চারটা তলের জন্য হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফলটা ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু বাই ঠিক আছে এটা গেল পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলটা বোঝাতে পারলাম এরপর আমাদের কি বলেছে আয়তনটা বৃহত্তম তাহলে আয়তন আয়তন কি হয়ে থাকে দেখো আয়তন হচ্ছে আমরা জানি কি হয়ে থাকে না দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা ঠিক দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা হয়ে থাকে তো এরপর এখানে দেখো উচ্চতাটা তো ওয়াই সেন্টিমিটার এবার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এখানে যখন বর্গাকার বলেছে তাহলে সেই দুটো সেম হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি হচ্ছে এক্স যেটা আমরা ধরেছি ঠিক আছে এক্স তাহলে এটা কি হচ্ছে না এক্স এর স্কোয়ার ইন্টু বাই তাই তো বোঝাতে পারলাম এটা হলো আয়তন আয়তন হলো এবারে কি বলেছে দেখো যে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বর্গ তো কার্ডবোর্ড থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে এই যে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলটা তাই তো সেটা কার সাথে সমান হবে সি স্কোয়ারের সাথে কারণ সি স্কোয়ার বর্গ একক যে ক্ষেত্রফলটা ছিল কার্ডবোর্ডের সেটা থেকে আমরা যে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলটা বের করেছি বা কার্ডবোর্ডটা আমরা তৈরি করেছি সেটার ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াই ইকাল টু সি স্কোয়ার একটু মন দিয়ে বোঝো নয়তো আরেকবার ভিডিওটা রিপিট করে নিও ঠিক আছে সি স্কোয়ার এবার ওয়াই এর সাথে আমরা এক্স এর একটা রিলেশন বের করবো তাহলে কি পাচ্ছি দেখো সি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এদিকে গেল ডিভাইডেড বাই ফোর এক্স ওয়াই ইকাল টু পেলাম ঠিক আছে এটা পেলাম কি না ওয়াই ইকাল টু এরপর আমাদের আয়তনটা বৃহত্তম হতে হবে তাহলে আয়তন তাহলে ধরি ভি সেখানে আমরা বসাবো এখানে আয়তন ধরে এখানে আমরা এই ধরে নি ফাংশনটা আছে এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই তাহলে এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় কি বসাবো এই জিনিসটা মানে সি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এক্স দেখো এক্স এক্স একটা ক্যান্সেল আসছে কি আসছে না ওয়ান বাই ফোর আসছে এখানে আসছে দেখো না সি স্কোয়ার মাইনাস এক্স কিউব সি স্কোয়ার এক্স মানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স কিউব আসছে তাই তো আচ্ছা এটা গেল এ মানে এই ফাংশনটা এইটাই বলেছে দেখো বৃহত্তম হতে হবে তাহলে বৃহত্তম হবে তাহলে এটা আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভারি করব তাহলে ডিডি এক্স অফ এ কি আসছে ওয়ান বাই ফোর তো কনস্ট্যান্ট রয়েছে এখানে আসছে দেখো সি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আসছে এটা গেল ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারি সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভারি ডি স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই ডি এক্স স্কোয়ার কি আসছে না এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট গোটাটা এটা আসছে মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার আছে মানে টু এক্স মানে টু মানে মাইনাস থ্রি এক্স বাই টু আসছে তাই তো থ্রি এক্স বাই টু এটা গেল ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারিভ এবং সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভারিভ এরপর আমরা কি জানি যে এর চরম মান বা অবমানের যে ফাংশনটা তার চরম মান বা অবমান তাহলে সেটাই লিখব এর চরম মান বা অবম মানে ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারিভটা জিরো হয়ে যায় তাহলে ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারি মানে ওয়ান বাই ফোর আছে মানে সি স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়াল টু কি আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর দেখো ব্র্যাকেট ওপেন করেছে আর মাইনাসটা এদিকে নিয়ে এসেছি মানে প্লাস ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তার মানে এক্স ইকুয়াল টু আমরা কি বলতে পারি প্লাস মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি এটা এক্স এর মান বলতে পারি আমরা তাই তো তাহলে এক্স এর মান দুটো কিন্তু এক্স এর মান তো মাইনাসটা অগ্রাচ্ছ তাই তো কারণ এক্সটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করছে কার দৈর্ঘ্যকে কখনো ঋণাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হয় না তাহলে এক্স ইকাল টু কোনটা অগ্রাচ্ছ না এখানে লিখে দেবে যে মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি অগ্রাহ্য ঠিক আছে লিখে দেবে এটা অগ্রাহ্য কেন না কারণ কেন আমরা বাদ দিচ্ছি সেটা তো আমাদের লিখে দিতে হবে কেন না এক্স কাকে প্রকাশ করছে দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করে সেটা কখনো ঋণাত্মক হয় না দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এক্স ইকাল কি হলো সি বাই রুট থ্রি পেলাম সেটা আমরা কোথায় বলতে পারি সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভারি তাহলে ডি স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই ডি এক্স স্কোয়ার অ্যাট এক্স ইকাল টু সি বাই রুট থ্রি ইকাল টু কত ছিল আমাদের না মাইনাস থ্রি বাই ফোর মানে মাইনাস থ্রি এক্স বাই টু ছিল তাহলে মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মানে সি বাই রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ছিল ঠিক আছে তাহলে এটা দেখো কিন্তু লেস দেন জিরো আসছে কারণ মাইনাস আছে নেগেটিভ আসছে তাহলে লেস দেন জিরো তাহলে লেস দেন জিরো এলে কি হয় যেটা
y ছিল আমাদের c স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4x তাই তো তাহলে c স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার মানে আছে দেখো c স্কয়ার বাই 3 ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু x তার মানে 4c ডিভাইডেড বাই √3 মানটা শুধু বসালাম y তাহলে y কত আসছে না y ইকুয়াল টু আসছে দেখো এদিকে আসছে c স্কয়ার মানে 1 বাই 4 ইনটু কত আসছে 2c স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 3 এটা আসছে 2 স্কয়ার c স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আর এদিকে আছে √ 3 divided by c মানে এখানে √3 এখানে √3 থাকছে कैंसिल করছি এখানে 2 তার মানে আলটিমেট आंसर আমাদের কত আসছে দেখো c by 2 √3 c by 2 √3 কারণ এখানে √3 আছে এদিকে 3 আছে তার মানে c by root, 2 √3 এলো এটা কত কোনটা এলো না y equal to আসছে ঠিক আছে তাহলে y equal to আমরা কত পেলাম না c by 2 √3 আর x equal to পেলাম c by root 3 তাহলে আমাদের বৃহত্তম আয়তন বার করতে বলেছে তাহলে আয়তন বৃহত্তম আয়তন আসছে তাই তো তাহলে আয়তন বৃহত্তম আয়তন লিখি ইকুয়াল টু কত বসবে এখানে না x স্কয়ার y সেন্টিমিটার কিউব ছিল তার মানে x স্কয়ারের জায়গায় বসবে c বাই √3 তার হোল স্কয়ার ইনটু y এর জায়গায় বসবে c বাই √3 মানগুলো বসবে শুধুমাত্র তাহলে কত আসছে দেখো এখানে আসছে না c স্কয়ার c কিউব আছে আর এদিকে 2 ইনটু 3 মানে 6 তাই তো 6 আর এদিকে √3 6 root 3 এটাই আমাদের দেখো প্রমাণ করতে দিয়েছে তাহলে প্রুফ হয়ে গেল ঠিক আছে এটা গেল কত অঙ্কটা বলো তো আমাদের 25 এর অঙ্কটা ঠিক 25 এর অঙ্কটা এটা গেল c কিউব ডিভাইডেড বাই 6 root 3 এরপর আমাদের কি বাকি রইল না 26 এর অঙ্কটা আচ্ছা 26 এর অঙ্কটা একদম অনেকটাই টাইম চলে গেল 26 এর অঙ্কটা আচ্ছা দাঁড়াও আমি এই থেকে বুঝিয়ে দিই খাতা থেকে আমি বুঝিয়ে দিই একটু দাঁড়াও ওয়েট করো হ্যাঁ अच्छा है कारण 26 এর অঙ্কটা তোমাদের আমি একটা মনে আছে আগে আছে 26 এর অঙ্কটা বোঝানো রাখা এখন আমি যেহেতু বোঝাবো তো তোমরা এখন চট করে একটা পার্ট 11 এর ভিডিওটা দেখে নাও পার্ট 11 এর ভিডিওটা দেখার একটাই কারণ কারণ পার্ট 11 এর সাথে এটা অনেকটা রিলেট আছে আর পার্ট 11 এ আমি ধরে ধরে করিয়ে দিয়েছি এখন যখন বুঝিয়ে দেব তখন ধরে ধরে করিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে অঙ্কটা তো অঙ্কটা কি দিয়েছে না 26 এর অঙ্কটা দিয়েছে যে 28 মিটার দৈর্ঘ্যের এই অঙ্কটা করানো হয়ে গেলে মোটামুটি বাকি এই যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তাহলে এটা আমাদের করে দিলে আমাদের মনে মনে চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেল আচ্ছা 28 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি তারকে দুই টুকরো করা হয়েছে একটি টুকরো দিয়ে বর্গ ক্ষেত্র অন্যটা দিয়ে বৃত্ত করা হয়েছে দুটি টুকরো দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে যাতে বৃত্ত এবং বর্গ ক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফল ক্ষুদ্রতম হয় পার্ট 11 এর যেটা দীর্ঘ 12 এর অঙ্কটা করেছে সেম রকমের মানে সেম টাইপেরই আছে তো সেই জন্য আমি বলছি যে তোমরা পার্ট 11 এর ভিডিওটা আগে দেখে নাও তারপরে এইটা দেখো কারণ যে কনসেপ্ট একটু কাজে লাগবে সেটা না দেখো দুটো টুকরো দৈর্ঘ্য আমি x আর y ধরে নিয়েছি এরা কি বলছে না 28 সেন্টিমিটার আচ্ছা x প্লাস y তাহলে 8.28 তাহলে x ইকুয়াল কি আছে 28 মাইনাস y এবার বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরে ধরেছি আর বর্গক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য ধরেছি a ঠিক এরপর 4 এ ইকুয়াল টু কি হবে বলেছে একটা যে এই দুটো টুকরো রয়েছে তার মধ্যে একটাকে দিয়ে বর্গক্ষেত্র করা হয়েছে এবং একটা দিয়ে বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে এরপর বর্গক্ষেত্র যদি করা হয় তাহলে বর্গক্ষেত্রে যে পরিসীমা যেটা বলে তাহলে পরিসীমাটা তৈরি হবে আর এদিকে বৃত্তের পরিধি তৈরি হবে তাই তো তাহলে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার ফর্মুলা কি 4 ইনটু বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে ধরো আমার x টুকরোটা দিয়ে আমরা বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছি তাহলে x 4a হবে তাহলে সেটাই লিখেছি এবং a কত আছে আবার x এর জায়গায় আমরা পেয়েছি 28 y তাহলে a আছে 28 y ডিভাইডেড বাই 4 তোমরা আমি বলছি আমার সাথে সাথে তোমরা খাতায় করো ঠিক আছে আর আরেকটা দিয়ে দেখো বলেছে ওরা বৃত্ত তৈরি করেছে তাহলে ধরো আমরা আরেকটা টুকরো আমরা y ধরে নিয়েছি তাহলে y 2 পাই r হবে সেখানে r কত আসছে y 2 পাই ঠিক আছে এরপর বলেছে বৃত্ত এবং বর্গ ক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফলটা কি হবে না ক্ষুদ্রতম বর্গ আর ক্ষেত্র আর বৃত্তের মিলিত ক্ষেত্রফল কত মানে a a² তাই তো বাহু স্কয়ার প্লাস কি হয় থাকে পাই r² তাহলে পাই r² লিখেছে এবার এখানে দেখো a এর জায়গায় আমি কোন মানটা বসিয়েছি a² এর যে এখানে a এর যে মানটা পেয়েছি সেই মানটা বসিয়েছি এবং r² এর জায়গায় আমি এখানে r এর যে মানটা পেলাম সেটা আমি বসিয়েছি ঠিক তারপর এরপর তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন করো নিজেরা ক্যালকুলেশন করে এরপর লাস্টে একদম দেখো আমাদের ক্যালকুলেশন করবে এবং সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অফ দি করো সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অফ দি করে পরে ভিডিওটা আবার ওপেন করো পজ করে তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেশনটা করো এবং তারপর দেখো আমার সাথে মিলল কিনা যে এর চরম পাওয়ার মানে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যেটা পেয়েছি সেটা জিরো হয়ে থাকে সেটাকে জিরো করো জিরো করার পর দেখো পাচ্ছ কিনা y 28 পাই ডিভাইডেড বাই পাই প্লাস 4 মিটার ঠিক যদি ঠিকঠাক করো দেখো এটা চলে আসবে y ঠিক আছে এরপর কোথায় বসাতে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ঠিক সেরকম ভাবে
ঠিক আছে সেখানে দেখো y এর কোনো জায়গা নেই সেখানে 1/8 1/2 পাই রয়েছে তাহলে সেটা কিন্তু গ্রেটার দ্যান 0 গ্রেটার দ্যান 0 হলে কার মান ক্ষুদ্রতম হবে এর মান ক্ষুদ্রতম হবে সেটা আমরা জানি তাহলে এর মান ক্ষুদ্রতম হবে তখন y কত পেলাম 28 ডিভাইডেড বাই পাই বাই 4 পেলাম ঠিক আর x দেখো x এর সাথে y এর যে রিলেশনটা ছিল সেখানে তোমরা মানটা বসাও y এর দেখো x পাবে 112 ডিভাইডেড বাই পাই প্লাস 4 মিটার ঠিক নিজেরা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশনটা একটু বড় ঠিক যদি এটা পেয়ে থাকো তাহলে তার দুটো দৈর্ঘ্য বার করতে আমরা কি ধরেছিলাম x আর y ধরেছিলাম তাহলে x আর y দেখো পাচ্ছি আমরা 28 পাই ডিভাইডেড বাই পাই প্লাস 4 এবং 112 ডিভাইডেড বাই পাই প্লাস 4 আমি অঙ্কটা শুধুমাত্র বলে দিলাম যাতে ভিডিও পজ করে হলেও তোমরা জিনিসটা দেখতে পারো ঠিক আছে কোন কোথাও কোনো অসুবিধা হলে সেই জায়গাটা দেখে নাও বাকিটা নিজেরা করো কারণ পার্ট ইলেভেনের আমি এটা বুঝিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা কি শেষ করলাম ম্যাক্সিমা অ্যান্ড মিনিমাম চ্যাপ্টার আমরা আজকে শেষ করে ফেললাম পরের দিন আবার নতুন চ্যাপ্টার শুরু হবে আর একটা কথা এই যা যা বোঝালাম আমি আমি চেষ্টা করেছি সবটা কভার আপ করা যা যা নতুন কিছু করা যেগুলো কঠিন সব ধরে ধরে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি তার মধ্যেও তোমাদের কোনো অঙ্ক যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো অঙ্ক অসুবিধা হয় আমাকে বলবে আমি করিয়ে দেব ঠিক আছে করিয়ে দেব বুঝিয়ে দেব সবই করে দেব কিন্তু তোমাদেরকে একটু বলতে হবে আমি তো বুঝতে পারছি না যে তোমাদের কোন জায়গাটা অসুবিধা হচ্ছে ঠিক আছে তো হয়ে গেল আজকে আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম চ্যাপ্টারে শেষ হলো ঠিক আছে ওকে টাটা প্র্যাকটিস করতে থাকো